ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா இஃப் யூஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது யூனிவர்சல் செட் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹோ இன்டீஜர்ஸ் மைனஸ் டூ லெசனார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஏங்கிற செட் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற செட் கொடுத்துருக்காங்க வெரிஃபை டி மார்கன்ஸ் லாஸ் ஃபார் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிவர்சல் செட்டு ஏபி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டி மார்கன்ஸ் லா வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணணுமா சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிவர்சல் செட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் யூனிவர்சல் செட் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டீஜர்ஸ்னால் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன லிமிட்டேஷன் அந்த எக்ஸுக்கு எக்ஸு வந்து மைனஸ் டூவை விட அதிகம் டென்னை விட கம்மி அதே மாதிரி மைனஸ் டூக்கும் டென்னுக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் டூ அப்போ மைனஸ் டூவும் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் அதாவது நம்பர் லைனில் யோசிச்சுக்கோங்க மைனஸ் டூ இங்கே இருக்கும் ஜீரோ இங்கே இருக்கும் டென் இங்கே இருக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே எழுதணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டென் வரைக்கும் சரிங்களா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் யூனிவர்சல் செட் எழுதியாச்சு இப்போ இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணதுனால தான் டென்னையும் டூவையும் எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் டூவையும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து ஏ செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க x is equal to 2p plus 1 where p belongs to integers p பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க minus 1 ல இருந்து 4 வரைக்கும் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் minus 1 ல இருந்து 4 இங்க 0 இருக்கு அப்ப p ோட வேல்யூ என்னலாம் போடணும் ஈக்குவல் டு வேற கொடுத்துருக்காங்க அப்ப minus 1 யும் 4 ம் எடுத்துக்கணும் minus 1 அடுத்து ஜீரோ ஃபோர் வரைக்கும் போனோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் இது வந்து பியோட வேல்யூ எனக்கு ஏ செட் வேணும்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா தான் ஏ செட் முடியும் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பியோட வேல்யூ இது வந்து ஏ செட்டு கிடையாது இதை வந்து ஏ செட்டுன்னு போட்டுக்க முடியாது இது வந்து பியோட வேல்யூ அப்போ இதுலேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி ப்ளஸ் இருக்க இடத்துல இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் எக்ஸு தான் ஏ செட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு புட்டே பிட் புட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போடுறேன் சரிங்களா லென்த்தி சம் இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பி இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன் போட போகிறேன் இப்போ அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோன்னு போட்டக்கூடாது மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பண்ணும் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைன் சப்ராக்ட் அண்ட் ரைட் த ஹையஸ்ட் நம்பர் சைன் இப்போ நமக்கு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்து புட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அடுத்த வேல்யூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் அடுத்த வேல்யூ புட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் போட போகிறேன் புட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அடுத்து புட் பி ஈக்குவல் டு டூ போட போகிறோம் புட் பி ஈக்குவல் டு டூ போட போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அடுத்து புட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ போட போகிறோம் அதே மாதிரி புட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ போடும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் எக்ஸ் வந்து செவன் வந்துருச்சு அடுத்து மறுபடியும் புட் பி ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் வேல்யூவான ஃபோர் போட போகிறோம் ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு பி இருக்க இடத்துல ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நைன் இப்போது தான் நமக்கு ஏ செட்டு கிடச்சிருக்கு இந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஏ செட் மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் ஏ
where q belongs to integers minus 1 less than or equal to q less than 4 in kudutthu irukkaang appo idhil erundu q oda values enna n kandu pudutthu idhe emar idhil substitute pannni varadhu thaa b set idhe emar imar uđiyum pôdam ippo first q values enna lana pathe inna minus 1 underline pannu irukkaang anna minus 1 edutthu kalaan 0 4 underline pannu lana anna 4 edutthu kudu minus 1 0 1 2 3 இப்போ இதே மாதிரி போடணும் put q equal to first minus 1 அப்போ x is equal to 3 into minus 1 plus 1 3 into minus 1 வந்து minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 பத்திங்கினா minus 2 அடுத்து மறுபிடியும் put q equal to 0 கொடுப் போகிறேன் இப்போ minus 1 போட்டாச்சு இப்போ 0 போட்டிருக்கிறேன் So, 0 போட்டா பத்திக்கினா, x is equal to 3 into 0 plus 1. இதே போம்லலதம் போடுகிறேன். q குப்பதில் வேறு 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 வேல்யுஸ் போடுகிறேன். 3 into 0, 0. 0 plus 1 வந்து 1. So, x is equal to 1. அடுத்து இன்னும் 1 போடுண்டு, 2 போடுண்டு, 3 போடுண்டு. அடுத்து வந்து put q equal to 1 போடுப்போகிறேன். அப்பு x is equal to 3 into 1 plus 1. 3 ones are 3. 3 plus 1 வந்து 4. அப்பு X ஓட வாலியும் வந்து நமக்கு 4 இன் கடச்சிருக்கு. சரிங்களா? அடுத்து, இன்னும் 2 இருக்கு 3 இருக்கு. அடுத்து வந்து, put Q equal to 2 போடப்போகிறேன். அப்பு X is equal to 3 into 2 plus 1. 3 2s are 6, 6 plus 1 வந்து 7. அப்பு X ஓட வாலியும் வந்து 7. அடுத்து மறுபிடியும் put last value, put Q equal to 3. அப்பு X is equal to 3 into 3 plus 1. 3, 3s are 9, 9 plus 1 வந்து 10. முடுந்திருச்சு, இப்பதாம் B set வரப்போது நம்பக்கு. B set நம்மக்கு என்னலாம் answer வந்துச்சின் பாருங்க. minus 2, அடுத்து வந்து 1, 4, 7, 10 எல்லாமே. minus 2, 1, 4, 7, 10. இதுதாம் B set. இப்பதா நம்ப, law வை verify பணப் போரும். universal set கண்டு புடுச்சாத்து, A set கண்டு புடுச்சாத்து, B set கண்டு புடுச்சாத்து. இப்போம் நம்ம் laws வந்து verify பணப் போரும். D. Morgan's laws for complementation. First law பார்த்தீங்க நாம் union. Union கிருக்கு intersection கிருக்கு. இரண்டு law இருக்கு complementation. A union B the whole complement is equal to A complement intersection B complement. First in the law வந்து verify பணப் போரும். So இது first நம்ம வந்து left hand side எடுத்து எடுதிக்கிறோம். Left hand side பார்த்தீங்க நாம் A union B the whole complement. So, A union B the whole complement பத்திங்க நாம் first bracket லோடது கண்டு பிடிப்போம். A union B first கண்டு பிடிக்கினோம். So, A setயும் B setயும் எடுதி union கண்டு பிடிக்கினோம். So, A set பத்திங்க நாம் minus 1, 1, 3, 5, 7, 9. நம்ம் கண்டு பிடுச்சும் சொல்லும் யாதுதாம். Union B set. B set பத்திங்க நாம் minus 2, 1, 4, 7, 10. இப்போ, ரெண்டத்துக்கும் union கண்டு பிடிக்க போரும். union நான் இடுத்து சேத்து எடுதுனும். அப்படியே எடுதுங்க, minus 1. union நான் first setல் உள்ளது அப்படியே எடுதிக்கோங்க. 1, 3, 5, 7, 9. ஆட்டராதான் எடுதுனும் இல்லா, அப்படியே எடுதிக்கோங்க. அடுத்து இப்பு இந்த setல் உள்ளது எடுதப் போரும். repeated அருந்த எடுதப் போருதுல். minus 2 இருக்கா, இல்ல. இன்னும் left hand side முடியில் A union B the whole complement கண்டு பிடிக்கப் போகிறேன். A union B the whole complement அப்படின்ன என்னதுனா, universal setல் இருந்து minus பண்ணும் A union B A union B the whole complement நா, universal setல் இருந்து A union B A minus பண்ணும். அதாவது, complement நா, A union B A தவிருத்து balance universal setல் இருக்கது எடுதிக்கனும் அப்படின் அர்ப்போம். சரிங்களா, எல்லனா இப்படியும் பண்ணிக்கலாம். என்ன எதுக்கு complement இருக்கோ, அதை universal setல் அந்த minus பண்ணினும். So, universal set பார்த்தீங்க நாம் minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இதுதான் universal set. minus, அதது difference, A union B set எடுதப் போகிறேன் இதுதான் A union B. minus 1, 1, 3, 5, 7, 9, minus 2, 4, 10. Next, இப்போம் difference கண்டு பிடிப் போலியும் common உடுதலாம் cancel பண்ணியும் minus 2 cons cancel, minus 1 இருக்கு, 0 இல்ல, 1 இருக்கு, 2 இல்ல, 3 இருக்கு, 
அடுத்து ஃபைவ் இருக்குது செவன் இருக்குது நைன் இருக்குது டென் இருக்குது ஃபோரும் இருக்குது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எயிட் இதுதான் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு முடிக்கல ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக் சாரி ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இதுவே வரணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு முடிக்கும் போதும் ஸோ இப்போ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஏல இருக்கிறத விட்டுட்டு பேலன்ஸ் யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கிறது எழுதணும் ஏவை தவிர்த்து அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா ஏவை தவிர்த்து அப்போ அதாவது யூனிவர்சல் செட்டில் இருந்து டிஃபரன்ஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னாலே யூனிவர்சல் செட்டில் இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் யூனிவர்சல் செட்டில் இருந்து இதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சல் செட் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதுதான் யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் ஏ செட் ஏ செட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதுதான் ஏ செட் இப்போ அதே மாதிரி தான் காமன் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க மைனஸ் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் முடிஞ்சிருச்சு த்ரீ முடிஞ்சிருச்சு ஃபைவ் முடிஞ்சிருச்சு செவன் ஓவர் நைன் ஓவர் பேலன்ஸ் இந்த செட்டில் இருக்கிறது மட்டும் எழுதணும் மைனஸ் டூ ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இதுதான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ அடுத்து பி காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் பி இப்போ யூனிவர்சல் செட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு எழுதாமல் கூட டைரெக்டாக பி காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பியில் பியில் இருக்கிறத விட்டுட்டு பேலன்ஸ் யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கிறது எழுதணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா நீங்கள் அப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மைனஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பி செட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டென் மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இப்போ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் டூ கேன்சல் ஒன் கேன்சல் ஃபோர் கேன்சல் செவன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் இதில் இருக்கிறது மட்டும் எழுதணும் சரிங்களா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் நைன் இதுதான் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் இந்த சம் முடியும் அப்போயும் முடியாது இன்னொரு லா இருக்குல்ல ரெண்டு லாவும் வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறது ஜீரோ டூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இல்லை சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்குது அவ்வளோதான் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எயிட் இது தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ஸ்டெப் அதனால் அது ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பும் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எயிட் தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பும் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எயிட் தான் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஏ யூனியன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு A complement intersection B complement hence verified சரிங்களா இப்போ இன்னொரு லா இதுலேயும் இன்னொன்னு இருக்குல்ல அதையும் வெரிஃபை பண்ணணும் இது வந்து ஏ யூனியனா இப்போ வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி போக போகிறோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் நம்ம வச்சுருக்கோம் ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் கண்டுபிடிச்சா போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து எழுதிப்போம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் உள்ளது கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இப்போ இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காமன் உள்ளது மட்டும் ஒன் செவன் இப்போது இதுக்கு 
காம்ப்ளிமெண்ட் ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது காம் ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா யூனிவர்சல்ஸில் யூனிவர்சல் செட்டில் இந்த ரெண்டு நம்பரை தவிர்த்து மீதி எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஸோ யூனிவர்சல் செட்டில் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்கு ஒன் இங்கே இருக்கு அதனால் விட்டுறணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இங்கே இருக்கு விட்டுறணும் எயிட் நைன் டென் ஸோ இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ஸ்டெப்புங்கிறதுனால இதை நான் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு போகிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஏ இன்டர்செக்ஷன் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டை நான் அப்படியே டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பக்கம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேம் ஒன்று சேம் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் எல்லாமே எழுதிட்டேன் இப்போ இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் எழுதணும் ஜீரோ ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியாச்சு டூ ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு த்ரீ எழுதியிருக்க மாட்டோம் அதனால் அதையும் எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு எயிட் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு நைன் எழுதுகிறேன் அவ்வளோ ஸோ இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இடம் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஜீரோ டூ த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது எயிட் இருக்குது நைன் இருக்குது டென் எல்லா நம்பர்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ரம் ஆல்ரெடி அங்கே ஒன் அண்ட் டூ தானே எடுத்தோம் செக் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் சொன்னாலும் இதை த்ரீ அண்ட் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஹென்ஸ் வெரிஃபை சரியா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் லென்த்தி சம் தான் பட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஞ்சம் கவனமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் வரும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு So thank you so much for watching students bye bye